ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഞാൻ സുമിയ ജംഷി അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു കുക്കിംഗ് വ്ലോഗായിട്ട് മാത്രമല്ല ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആണ് എൻ്റെ ബ്രദറിന് ഒരു കുഞ്ഞു വാവ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വാവനെ കാണാനൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയാണ് അവർക്ക് ഉച്ചക്കത്തെ ഫുഡും കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ കാണിക്കുന്നത് പൂരിയും പൊട്ടാറ്റോ ഈസ്റ്റുമാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതിലേക്കുള്ള ഫുഡ് റെഡിയാക്കാണ് നെയ്ച്ചോറും ബീഫ് കറിയാണ് ഇന്നുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറ് ഞാൻ പ്രഷർ കുക്കറിലല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൈസ് കുക്കറിലാണ് അരി ഇട്ട് വെള്ളം നല്ല വെട്ടി തളിച്ചതിന് ശേഷം റൈസ് കുക്കർക്ക് ഇറക്കി വെക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ കുട്ടിപ്പട്ടാളങ്ങളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് രാവിലത്തെ ഫുഡ് കൊടുക്കുകയാണ് കാർട്ടൂൺ കണ്ടല്ലാതെ അവർ ഭക്ഷണമൊന്നും കഴിക്കൂല ഇനി ബീഫ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ഒരു കിലോ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ബീഫ് കുക്കറിലിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അഞ്ച് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞങ്ങളെ മുളക് പൊടിക്ക് ഭയങ്കര എരുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവ ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് മിക്സാക്കിയിട്ട് കുക്കർ മൂടി വെക്കാം നാല് വിസിലും പത്ത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിലും കിടന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് കുറച്ച് പാത്രങ്ങളൊക്കെ പെരന്ന് കിടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കാം അതിനിടക്ക് രണ്ടു പേര് നല്ല പണി ഉണ്ടാക്കി തന്നിട്ടുണ്ട് കബോർഡിനുള്ളിലുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ പരത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബീഫിൻ്റെ മസാല ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുക ഒരു ഉരുളിച്ചട്ടിയിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കുക അതിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പത്ത് ചീരുള്ളി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു സവോളയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ബീഫ് കറി ഹാസിൻ്റെ സ്പെഷ്യലാണ് ഹാസി എൻ്റെ ചെറിയ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടെടുത്തിട്ട് സവോള നല്ലൊന്ന് വാടുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം സവോള ഒന്ന് വാടി വന്നതിന് ശേഷം തക്കാളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് വേവിച്ച ബീഫും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നല്ല വെട്ടി തളിച്ചതിന് ശേഷം മല്ലിയിലയും കൂടെ തൂവി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ബീഫ് കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുക്കിങ്ങും ക്ലീനിങ്ങും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങൾ ചെറിയ വർക്കേരി ഈ അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കൽ ഇനി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് പാക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാക്കിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഡ്രസ്സൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കാനിടാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകാൻ ഇറങ്ങാണ് കുട്ടികളൊക്കെ വണ്ടി കയറ്റിയിട്ട് ഇനി ഞങ്ങളും വണ്ടി കയറി 
പോകാണ് കുട്ടികളൊക്കെ ഭയങ്കര ത്രില്ലിലാണ് കുഞ്ഞാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പെരിന്തൽമണ്ണ എം ഇ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് റബ്ബർ തോട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു പച്ചപ്പാണ് അപ്പൊ എം ഇ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങള് റൂമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാണ് റൂമിലെത്തി കുഞ്ഞാവനൊക്കെ ഒന്ന് എടുത്ത് കളിപ്പിക്കായിരുന്നു അപ്പോൾ മോളൂസിന് അത് തീരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കുട്ടീനെ വെക്കുന്നത് വരെ അവൾ കരഞ്ഞോണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ഇനി ഞങ്ങൾ പോണത് ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു കോഫി ഹൗസൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ ചായം പരിപാടിയൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോൾ വന്നാലും അത് മാത്രം മിസ് ചെയ്യലില്ല പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബോണ്ടെ പൊരിച്ച പത്തിരി മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ വരാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി എന്തായാലും വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഉള്ളത് തന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു കുട്ടികൾക്ക് ഫ്രൂട്ടിയും വാങ്ങിക്കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇനി തിരിച്ച് പോക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ബ്രദറാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇവിടെ അവസാനിച്ചു എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ കാണും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ബബാ